ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಹುಳಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತಲ್ವ ಹುಳಕಡ್ಡಿ ಗಜಕರಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆವೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಚುಚ್ಚೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೆವೆ ಆಗತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುಚ್ಚತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೂ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಾಗಲೇನೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆಗಳು ಬಹಳ ಅದು ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆಗಳು ನಮಗೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿರಬಹುದು ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಗಾಳಿ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಮಕ್ಕೆನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ನೆವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಇರಿಟೇಷನ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ಕೇವಲ ಬರೀ ಒಂದು ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾಣೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತೆಗೆದಂತಹ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹನಿಯಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಬಂದಂತಹ ಆಗತಾನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಉಲ್ಬಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರಿಶಿನದಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುಣ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಸರಳವಾದ ತುಂಬ ಆಗತಾನೇ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇನ್ನು ಈ ಗಜಕರಣ ಅಥವಾ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಶರೀರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯಾರು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ
ಅಥವಾ ಹೋಳನ್ನು ತೆಗೆದೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲವೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕೇವಲ ಪರಂಗಿ ಕಾಯಿಯ ಹೋಳಿನಿಂದ ಈ ಗಜಕರ್ಣ ಹುಳಕಡ್ಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಗಿ ಗಿಡನೇ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರಾಣಿ ಗಿಡ ಉತ್ತರಾಣಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಉತ್ತರಾಣಿ ಗಿಡವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬರಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಧೂಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತೊಳೆದಂತಹ ಈ ಎಲೆಯ ಒಂದು ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಆ ರಸದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರೆದು ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಗಜಕರಣ ಅಥವಾ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದರ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ರ ಪಾಡಗದಿರುತ್ತೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಖರ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ನೆವೆ ವಿಪರೀತ ನೆವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂತರ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಎರಡೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡಿ ಆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅದರ ಹಿಂದೆಲೆಯೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಈ ನಿಂಬೆ ರಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹುಳಕಡ್ಡಿ ಗಜಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಹುಳಕಡ್ಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಔಷಧದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದು ಗುಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ